Dios les bendiga a mis queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Declaro desde ahora su victoria. Hemos estado al principio de este año en ayuno y oración, sometimiento a Dios en espíritu y en verdad. Y todo es para nosotros crecer espiritualmente. Yo estuve meditando en la palabra de Dios y quise compartir con ustedes esta palabra poderosa. Muchos conocen la historia de Moisés, la cual eh, Dios llama a Moisés para eh, libertar el pueblo de Israel, ¿verdad? De Egipto. Eh, Dios le da una palabra a Moisés y Moisés tiene fe y cree en esa palabra. Dios lo usa y ya ustedes conocen la historia, muchos de ustedes. Eh, Moisés saca, ¿verdad? Eh, al, al, al pueblo de Israel de Egipto. Y ya ellos están, ¿verdad?, en, en el desierto. Ellos salieron de Egipto, pero en Egipto ellos tenían todo. A pesar de que eran esclavos, porque vivieron una esclavitud por muchos años, ellos tenían de todo. No les faltaba comida ni nada. Ahí ustedes pueden darse de cuenta la mentalidad, ¿verdad?, de ellos, que a pesar de que eran esclavos, su mente estaba atada. Para ellos estaban, eh, era un, un, una posición de vida normal. Eh, al Dios llevarlos a, al desierto, a ellos les falta eh, comida y comienzan a murmurar y a reprochar a, a Moisés. Entonces aquí vemos en, en Éxodos 16, del 1 al 7, pueden leer, ¿verdad? Donde habla del pueblo de Israel cuando está en el desierto. Y voy a leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El número, dice, el número 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos por hasta saciarnos. Pues no, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El número 5 dice el versículo, voy a seguir leyendo, Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová, os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ellos estaban murmurando y hablando y quejándose de que a pesar de que Dios los libertó, a pesar que Dios los sacó de la esclavitud, Todavía tenían una mente atada porque estaban pensando en lo material y en la comida solamente. O sea, si analizan bien, no tenían fe. Dios dio una palabra y cuando Dios da una palabra, tenemos que tener fe y tenemos que, que creerle a Dios. Porque... Tu provisión está determinada por tu visión. Dios te da una palabra profética. Tú tienes fe, pero tienes que tener la visión en el espíritu. Tienes que verte en donde Dios te dijo que te va a poner. Tienes que verte a donde Dios te dijo que te va a llevar. Entonces, Dios es un Dios que bendice, que provee grandemente. Entonces, tienes que apreciar 
lo que tienes, como yo he dicho, en tus manos, con fe, porque eso te garantiza tu bendición. Porque Dios te dice que Dios te saca de Egipto. Pero es para que confíes en Él. Es para que creas en esa visión, en esa palabra profética que Dios te dio. Muchas veces Dios da una palabra profética. Pero Dios sabe el día y la hora en que Él te va a bendecir. Porque muchas veces lo que pasa con nosotros es que Dios nos da una palabra profética y queremos que al otro día, al mes o a los dos meses, esa palabra se cumpla. Y muchas veces no estamos preparados para recibir esa bendición. Entonces Dios permite que pases por un proceso de preparación de preparación emocional, mentalmente, espiritualmente, para que entonces, cuando ya estés preparado, Dios dice, ok, ya preparé a mi hija, ya preparé a mi hijo, está, ya está listo para recibir esa bendición. Porque cuando Dios sabe que estás listo para recibir esa bendición, vas a apreciar lo que Dios va a entregarte en tus manos. Ahora, en el lugar que estás ahora, ¿Verdad? Tienes que creerle a Dios. Ejemplo. Si estás viviendo en un lugar la cual no te sientes cómodo, no te sientes cómoda, hay muchas personas que se levantan en tu contra, que, que murmuran, que hablan, eh, y ya no, no estás a gusto en ese lugar, y Dios te da la palabra y te dice, te voy a sacar de ese lugar. Pero Dios no te dice a qué hora, qué día, qué año. Dios no te da exactamente el tiempo. Entonces Dios comienza a prepararte. Porque Dios hace su parte y tú también tienes que hacer la tuya. Tienes que orar, ayunar, leer la palabra. Y creer en que al momento de Dios vas a salir de ese lugar. Porque Dios dice que es tiempo de salir de esa cueva. Porque muchas veces en el lugar donde estás, te sientes como que es una cueva, como que no hay salida. Y así me imagino, ¿verdad? Y así como dice la palabra, que se sintió el pueblo de Israel, se, se sintieron atrapados en ese momento que no tenían alimento y por eso se ponen en contra de Moisés y, y se ponen a murmurar porque ellos saben que Dios los sacó de Egipto, pero no tenían la visión, no, no creían, no, no atesoraron esa palabra para que, o sea, en su mente ellos se iban a morir de hambre. Pero hubo un hombre de fe y su hermano Aarón, que tuvieron fe. Y como Dios vio que ese pueblo de Israel se estaba levantando en contra de su hijo, del que él llamó, Dios dice, ok, yo te di la palabra, Moisés, y yo la voy a cumplir. Y Dios provee el maná. Dios le provee maná al pueblo para demostrarle que Dios cumple su palabra. Pero si analizamos, Dios cumplió la, palabra, cumplió la palabra porque hubo un hombre que creyó en esa, en esa palabra, de Dios, en esa, que tuvo la visión, que tuvo la fe de que lo que Dios di, le dijo se iba a cumplir. Se iba a cumplir. Entonces, tienes, tienes que, cree, que creer. Y... Escoge este video para repetir nuevamente y hablar nuevamente de la fe, de lo que es creer en Dios, de tener, de tener esa visión y verte en el futuro. Tienes que verte, tienes que proyectar tu mente a donde tú quieres verte. Ok, ejemplo, tienes un trabajo, no me gusta el trabajo, quiero otro trabajo. 
Pero para tú tener otro trabajo, no te puedes quedar en donde estás. Mientras estás ahí, tienes que sacar el tiempo para ir a buscar otro trabajo. Y así cuando tengas el trabajo que tú quieres, ya dejas el que tienes. Pero muchas veces queremos hacer las decisiones que queremos y queremos que las cosas sucedan cuando queremos. Y no todo sucede cuando tú quieres, no todo sucede cuando, cuando la otra persona quiera. Entonces, hay muchas personas que dicen, oh, fulano es hija de Dios y fulano es fulano de Dios. Mira cómo ellos están y mira el proceso, la, la situación que ellos están pasando. Pero Dios no quiere que tú escuches las murmuraciones. Dios no quiere que tú escuches a esas personas que se levantan en tu contra a juzgarte y a apuntarte con un dedo, a decirte, oh, pero tú no eres cristiano, que tú haces todavía en ese trabajo. Oh, pero tú no eres cristiano, que haces todavía viviendo en ese, en ese lugar. Eh, y tú no eres cristiano, ¿por qué te falta alimento? ¿Por qué tú no tienes carro? Eh, y se ponen a hablar. Eh, y por eso Dios trae esta palabra, para que tengas esa visión y te veas en el futuro. Eso es tener fe. Tener fe es verte en el futuro, como Dios te dijo. Si Dios te dijo que vas a hacer, que vas a ser eh, un profeta, quizás ahora tú dirás, yo no soy profeta, yo no tengo esos talentos, yo no tengo esos dones. Pero ya Dios declaró esta palabra sobre ti. Y hay un tiempo de preparación en el cual vas a pasar para entonces luego ser el profeta que Dios dijo que vas a ser. Entonces, entre todo esto, tienes que creer en la palabra que Dios te dio. Tienes que tener fe. Tienes que tener la visión. Punto número uno, tienes que tener esa visión, esa fe y verte, proyectarte en el futuro. El pasado tuyo, lo que tú estás viviendo ahora, no tiene que ver, eh, no depende de, de tu futuro, de, de lo que tú vas a hacer en el futuro. Porque hoy en el pasado quizás no tenías nada, hoy quizás eh, tienes, pero no tanto. Pero Dios te ha dicho, te voy a bendecir y serás grande. Te voy a bendecir en abundancia. Te voy a suplir grandemente. Te voy a usar grandemente. Te voy a proveer. Entonces tienes que tener la visión y de decir, hoy estoy pasando esta situación, pero yo le creo a Dios. Y Dios me va a, a proveer grandemente al tiempo de Dios porque tu provisión va a ser determinada por tu visión santo eres mi Jesús mi alma te alaba y uno de los testimonios que quiero compartir rapidito es para que vean que lo que le estoy hablando es una realidad hace varios años atrás yo no pensaba ir a la universidad ni prepararme. Y sí estudié eh, clerical eh, por dos años porque yo no quería ir a una universidad. Pero gracias a Dios, de que Dios me dio una palabra y yo creí. Y en el momento, vuelvo y les repito, yo no iba a, a ir a una universidad porque decía que no era para mí, que yo no estaba preparada para eso. Seguí buscando de Dios, seguía sometiéndome más a Dios, hasta que llegué el día en que Dios, ¿qué hizo? Dios cambió mi mente, cambió mis emociones, Dios me preparó, me preparó y llegó el momento para yo comenzar a ir a la universidad. Y es un pequeño testimonio que estoy eh, dándoles como ejemplo de lo que les estoy diciendo. O sea, mucho tiempo atrás eh, yo no tenía lo que tengo ahora, pero lo que tengo ahora ha sido Dios que me lo ha dado. Entonces, no importa que muchas personas murmuren y hablen y digan, oh, pero ya comenzó la universidad y todavía está en un proceso que no ha terminado. Ok, eh, yo me he cogido un 
cierto tiempo, en más tiempo en terminar, porque pues soy madre, tengo hijos, eh, y muchas veces, ¿verdad?, eh, cuando uno es sola, no tiene la ayuda, ¿verdad?, de, de, de personas diariamente para que me ayuden con los niños, pues tengo que coger eh, y hacer mi universidad al tiempo adecuado que yo tenga disponible para estar segura que mis niños están en la escuela y tengo el tiempo adecuado para recogerlos. Entre todo eso, me, y otras cosas más personales, me he extendido más en terminar la universidad. Y el enemigo ha usado a muchas personas para decirme, oh, ¿y cuándo es que tú vas a terminar la universidad? Tú nunca vas a terminar la universidad. Eh, tú nunca vas a lograr tus sueños. Y el enemigo ha usado a muchas personas para decirme muchas cosas negativas. Eh, si esas personas se comparan a, esta, a, la, a las personas del pueblo de Israel que estaban murmurando en contra de Moisés. ¿Pero qué es lo que sucede? Que tengo una visión, Dios me dio una visión, y esa visión ya yo me he visto. Ya yo me he, vi ya yo me he visto y ya yo he proyectado en mi mente en el lugar donde yo voy a estar. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios de que esa palabra se va a cumplir. De que yo voy a terminar la universidad de que no es fácil, porque sí, hay que luchar, hay momentos que, que, que son bien difíciles, pero en el momento difícil, en el momento difícil, es cuando más tienes que creerle a Dios. Por eso es que dicen que solamente los valientes arrebatan los reinos de los cielos. O oh, que los cristianos son locos. Pues yo prefiero que me digan loca y yo luchar y creer y tener la visión de que yo voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Y sé que voy a llegar en el nombre de Jesús. Y esta palabra yo sé que te está ministrando porque así mismo tienes que ser, tienes que tener la visión. Yo quiero una casa, en este momento mi crédito está malo, eh, no tengo dinero, eh, no sé cómo voy a hacer, pero créele a Dios. Y ve trabajando poco a poco para arreglar tu crédito. Ve trabajando poco a poco para reunir el dinero del, del depósito. Ve trabajando poco a poco para emprender tus sueños. Y déjate guiar por Dios. Porque cuando nos dejamos guiar por Dios, tenemos visión, tenemos la fe. Pero tenemos que creerle a Dios de que Él va a proveer. De que Él te va a bendecir. De que Él te va a dar esa provisión. Así como Dios... Le proveyó al pueblo de Israel ese maná y no le faltó comida y Dios los protegió en el, en el desierto. Santo eres mi Jesús. Y ellos tuvieron que dejar de murmurar porque Dios le mostró que él es un Dios real y que él cumple su palabra. Santo eres mi Jesús. Y nunca le faltó esa porción de, 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 de comida. Entonces, es tiempo de tu provisión. El tiempo de tu provisión se acerca. El tiempo de tu provisión se acerca. El, el, el tiempo de, de Dios entregarte ese nuevo trabajo se acerca. El tiempo de, de Dios proveerte esa casa se acerca. El tiempo de Dios proveerte ese trabajo se acerca. Santo eres mi Jesús. En el momento de la crisis es donde quizás te siente o hay escasez de, de, de la habilidad, ¿verdad? De, de tener esa habilidad de seguir adelante. Eh, esa escasez, o sea, ya se te van las ganas de seguir adelante, pero no importa, sigue adelante, sigue luchando. No hay nada imposible. No hay nada imposible cuando Dios te da una palabra y tienes la visión, la visión se cumple. Dios dijo que iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Moisés creyó, Moisés tuvo fe, Moisés tuvo la visión y esa visión se cumplió. Y Dios te dice hoy que yo soy el Dios de provisión. Yo te voy a bendecir. Santo de mi Jesús. Dios quiere bendecirte. Tienes que tener visión. Tienes que verte en esa casa. 
Tienes que verte en ese trabajo. Tienes que verte en la universidad. Tienes que verte con lo que tú quieres. Proyecta, analízalo, piénsalo. Es como ver una película. Ver esa película que en el momento, <coughs> perdón, en el momento tú dices, pero ¿cómo se va a cumplir? No sé cómo se va a cumplir. Pero yo le creo a Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, pero sé de que Dios va a cumplir su palabra. De que hay momentos que Dios tiene que quitar personas de tu alrededor, porque esas personas que están murmurando y que están hablando de ti, llega un momento en que Jehová dice, que le llegó la hora, santo eres mi Jesús, porque es que Dios va a quitar, porque Dios va a quitar, a esas personas que han murmurado en tu contra, porque Dios va a quitar y Dios va a alejar de tu vida a esas personas que no creyeron en ti, porque Dios va a alejar de tu vida a esas personas que te, que te quisieron hundir, en el valle de muerte, porque Dios va a quitar a esas personas que te humillaron, que Dios va a quitar de tu vida a todas esas personas que te hicieron daño, que pusieron el pie para que tropezara, que cavaron hoyo para que cayeras en ese hoyo. Dios las va a, las va a alejar de tu vida, porque cuando una persona eh, en lo humano, ¿verdad?, eh, no somos perfectos, como siempre digo, pero Dios nos perfecciona diariamente. Porque cuando una persona busca de Dios en espíritu y en verdad, cuando una persona busca de Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, créeme que Dios se glorifica, que Dios quita toda piedra del camino. Porque la palabra de Dios dice, hay de aquel que se levanta en contra de uno de mis hijos. Y es por eso que Dios te dice hoy, cree en mí. Tienes que tener esa visión. Tienes que tener esa visión porque yo te voy a proveer. Santo de mi Jesús. Tu provisión va a ser determinada por tu visión. Santo de mi Jesús. Dios te va a suplir. Dios te va a suplir. No permitas que esas personas que están a tu alrededor, te roben lo que es tuyo. Porque hay personas que se quieren comer el pan tuyo. Para eso es que Dios dice, en lean la palabra de Dios. Esta palabra es poderosa. La Biblia es nuestro guía. La Biblia es nuestra luz. Y nos guía y nos enseña. Y Dios nos da el discernimiento discernimiento, ver en el espíritu y Dios te muestra quién es cada, quién es, quién es quién. Y al momento de Dios, Dios lo saca de tu camino. Simplemente esas personas están ahora en ese momento porque son lo que te están, te están dando ese empujen, empujoncito para tú seguir adelante, para que tú te sigas sometiendo a Dios. Pero llega el tiempo en que Dios quita a esas personas que son piedra de tropiezo de tu camino para que tus sueños, para que tu visión se cumpla. Tu visión se cumpla. Y esa es la palabra que te traje hoy. Lucha y ten fe y cree en tu visión. Porque lo que Dios te va a entregar, tienes que verlo. Tienes que verlo, tienes que creerlo, tienes que vivirlo. Vívelo como si lo estás disfrutando en el momento. Y verás que vas a ser bendecido. Pero primeramente tienes que buscar a Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios te va a entregar todo, pero Dios tiene que prepararte porque tienes que prepararte en lo espiritual. Tienes que estar preparado y tienes que estar preparada para recibir esa bendición. Santo eres mi Jesús. Dios te va a proveer. Dios te va a bendecir. Santo eres mi Jesús. Así que créele a Dios. Te dejo con esta palabra y espero que sea de bendición en tu vida. Y mira tu visión. Escríbela en un papel. 
léela todos los días, pero cree en, en, en esa visión, cree en esa palabra profética que Dios te dio. Porque tu provisión va a ser determinada por tu visión. Bendiciones, me despido con usted y la pastora Joana. Y que Dios les bendiga abundantemente. Manténganos, vamos a mantenernos unidos en oración. La unidad es importante. En la unidad está la fuerza. Vamos a orar unos por los otros, aunque ninguno somos perfectos. Pero Dios nos perfecciona diariamente. Y si nos mantenemos unidos en oración, todos vamos a crecer. Todos vamos a ser bendecidos. En el nombre de Jesús.